ഹലോ സോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിന്യൂസ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൺ ചൈൽഡ് വൺ ടീച്ചർ വൺ പെൻ ആൻഡ് വൺ ബുക്ക് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ടുവിലത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ ലെസൻ്റെ പാഠഭാഗമൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ സോറി ത്രീ ആക്ടിവിറ്റീസും എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടും പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കാണുള്ളത് ഇതും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഫോർ ത്രീ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കാണാൻ നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുക അതേപോലെ ഇഷ്ടമായിക്കാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒപ്പം കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ ക്ലോസറി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വാക്കുകളുടെ മീനിങ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ Each sentence given below is followed by three statements. One of them is directly related to the sentence. Put a tick mark against the appropriate statement. Here is one sentence. Here is three options. This is one of the three options. That is why it is a tick mark. Malala day is the day of. What is the answer? Malala herself. You and me. C is the option C. Answer is option C. Every woman. every boy and every girl who have raised the raised their voice for their rights text book il parayunnundo okay text vaichathinu shesham venam ningale activity 1 cheythu nokkanayittu then the second question according to malala one of our powerful weapons is option a aano option b aano option c aano idile cheriya or mistake pattittunde മലാലയുടെ അഭിപ്രായത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെപ്പൺ പെൻ ആണ് ഗൺ അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ തെറ്റിയിട്ടതാണ് നിങ്ങൾ പെൻ എന്ന് എഴുതണം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് മലാല തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മലാല ഇസ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ വുമൻസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണോ ഓപ്ഷൻ സി ആണോ ഓപ്ഷൻ എ ബിക്കോസ് ദ ആർ സഫറിംഗ് ദ മോസ്റ്റ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഇൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ Malala speaks. Option A yaano, option B yaano, option C yaano. Malala arka indi yaano samsari kinnudu. Not for herself, but for all boys and girls. Option B yaano, fourth question de answer. Then activity 2. Read the following famous quotes. Ivida korchu pradana petta alkaari parunya. Quote gulu. Thought gulu. Namadu thoughts akke at school lu parunya ilai. Adu vada kodutthu tindu. Mandela parunyadum. കാർലിൻ പറഞ്ഞതും ഹാരിയറ്റ് പറഞ്ഞതും പുട്ടിൻ പറഞ്ഞതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ കോട്ട്സ് ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിതെല്ലാം കേൾക്കണതാണ് മലാലയുടെ സ്പീച്ചിൽ മലാല പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ബലൂണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് മലാലയുടെ മലാല മലാലയുടെ സ്പീറ്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സ്ലൈൻസായിട്ട് ഈ ബലൂണിൽ കൊടുത്ത ലൈനുകൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട് സിമിലർ ആണ് അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നൗ റീഡ് മലാലാസ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദ സർക്കിൾസ് ഗിവൺ ബിലോ ട്രൈ ടു പിക്ക് ഔട്ട് ദ കോഡ്സ് വിച്ച് ക്യാരി സിമിലർ ഐഡിയാസ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് മലാലാസ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ബലൂൺസ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് മെയ്ഡ് ദ കറോസ്പോണ്ടിങ് കോട്ട് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഗിവൺ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ മലാല മലാല പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം നോക്കാം വി വാണ്ട് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ എവ്രി ചൈൽഡ്സ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ബലൂണിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഇതാണ് പറയണത് നമ്മൾ ആൻസർ എന്താണ് നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ വാക്കുകളാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ വെപ്പൺ വിച്ച് യു ക്യാൻ യൂസ് ടു ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിന് അവിടെ മണ്ടേല എന്ന് എന്താ അതായത് മണ്ടേല പറഞ്ഞ ഈ ഈ സെൻറ്റൻസും മലാല പറഞ്ഞ വി വൺ സ്കൂൾസായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതിയത് അടുത്ത് നോക്കൂ എ ഡീൽ ദാറ്റ് ഗോസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ദയർ റൈറ്റ്സ് ഈസ് അൺഎക്സെപ്റ്റബിൾ ഇപ്പോൾ ജോർജ് കാർലിൻ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകളാണ് അതിന് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് മെൻ ആർ ഫ്രം എർത്ത് വുമൺ ആർ ഫ്രം എർത്ത് ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ജോർജ് കാർലിൻ അവിടെ എഴുതാം അടുത്തത് വി കോൾ അപ്പോൺ ഓൾ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ട
ഇവിടെ ഹാരിയറ്റ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് വരുന്നത് അതായത് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ യു ഹാവ് വിത്ത് ഇൻ യു ദ സ്ട്രെങ്ത് ദ പേഷ്യൻസ് ക്ഷമ ആൻഡ് ദ പാഷൻ ടു റീച്ച് ഫോർ ദ സ്റ്റാർസ് ടു ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് നീ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ ഹൗ ക്യാൻ യു റീച്ച് മലാല യു ക്യാൻ റീച്ച് മലാല ഓൺലി ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ഹെർ സ്പീച്ച് ഫൈൻഡ് യുവർ വേ ഇവിടെ പിക്ചർ എന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഫിനിഷിങ് പോയിന്റ് മലാലയുടെ പിക്ചറിൻ്റെ അവിടം വരെയാണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് മലാലയുടെ അവിടെ എത്തണം അത് എങ്ങനെയാണ് എത്തേണ്ടത് മലാല സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അതേപോലെ സ്പീച്ചിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇതിൽ മലാല സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വാക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മലാലയുടെ അവിടെ എത്താൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രീതിയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക മലാല പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നിട്ട് ആ ആ പോണ വഴിയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മലാലയുടെ അവിടെ ഫിനിഷിങ് പോയിൻ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്താം ഏതൊക്കെയാണ് ആ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യത്തത് വി റിയലൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ വി സി ഡാർക്ക്നെസ് ഞാൻ ഇവിടെ സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ തെറ്റാണ് പീസ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ A deal that goes against the dignity of women and their rights is unacceptable. One child, one teacher, one pen and one book can change the world. This is the correct statement. So, if you go here, you will be able to change the world. Now, you will be able to change the correct statements. You will be able to change the correct statements. You will be able to change the starting point. You will be able to change the starting point. You will be able to change the starting point. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തി പീസ് ഇസ് നെസസറി ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെ എത്തി പിന്നെ ഡീൽ ദാറ്റ് കുറച്ച് നേരം പോയി ഡീൽ ദാറ്റ് ഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം അവിടെ എത്തി അവിടെ നിങ്ങളുടെ പോയി പോയി വൺ ചൈൽഡ് വൺ ടീച്ചർ കാണാം അവിടെ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലാലയുടെ അവിടെ എത്തി ഓക്കെ നൗ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഫൗണ്ട് ഓൺ യുവർ വേ ടു റീച്ച് മലാല ആ നാല് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലേ നമ്മൾ മലാലയുടെ അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് സർക്കിൾ ചെയ്തത് അത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എടുത്തതുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം അത് തന്നെ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം റീഡ് ദ പാസേജ് ഗിവൺ ബിലോ ദർ ആർ എ ഫ്യൂ എറേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് ദർ അണ്ടർലൈൻഡ് ഇവിടെ കുറച്ച് തെറ്റുകളുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ശരിയാക്കണം ഇത് നമുക്ക് സ്നോ വൈറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് കേട്ടോ സ്നോ വൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ സ്നോ വൈറ്റിന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ സ്നോ വൈറ്റ് ഒരു ഫെയറി ടൈലാണ് Once upon a time, there lived a lovely princess with fair skin and blue eyes. Princess is the correct answer. I will tell you about it. She was so fair that she was named Snow White. Her mother dies when Cinder- Sorry, Snow White was a baby and her father married again. The skin was very pretty but she was very cruel also. The wicked stepmother wanted to be the more beautiful lady in the kingdom and she would often ask her magic mirror 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 on the wall who is the fairest of the mall and the magic mirror would say you are your majesty but one day the mirror replied snow white is the fairest of the mall The wicked queen was very angry. What a fair lady is Snow White. She became jealous of Snow White and ordered her huntsman to take Snow White to the forest and kill her. I want you to bring back her heart. She ordered, but when the huntsman reached the snow forest with Snow White, he took pity on her and set her free. he killed a deer and took its heart to the wicked queen and told her that he had killed snow white snow white wandered in the forest all night crying a kollam poi aalku avaloda sahadaabu nonnittu avala kollanda avale engadengil pokko rakshapettu nu parannu nittu aal endu cheyidu oru maanine konnu adinde hrudayam aaratnideyil koduthu ആരാജ്ഞിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ തെറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് തിരുത്താം ഓക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറ് തെറ്റങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസസ് എന്നാണ് അവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുതിയ പോലെ എഴുതാം അടുത്തത് ഡൈസ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് റോങ് ടെൻസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്
ഓളിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ചോദിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യണത് ഹൂ ഈസ് ദ ഫെയർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് വേണത് അടുത്തത് വാട്ട് എ ഫെയർ ലേഡീസ് നോ ഐറ്റ് എന്നാണ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി മാർക്ക് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് എ ഫെയർ ലേഡീസ് നോ ഐറ്റ് ഈസ് എന്ന് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിയർ തെറ്റാണ് ഡിയർ റോങ് സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് അതിന് ഡി ഡിയർ എന്നാക്കണം അതായത് മാൻ എന്ന അർത്ഥമാണ് വേണ്ട അവിടെ വരേണ്ടത് ഇനി അടുത്തൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കാണ് അത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇതിൽ മലാല കുറേ ചലഞ്ചസ് ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ല അതേപോലെ കുറേ വുമണുകളുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ചലഞ്ചുകൾ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് ഉയർത്ത് എഴുന്നിട്ട് വന്നവർ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ മൊത്തം കാണുക സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ പുതിയ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരാം താങ്ക്സ് 